ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம அமேஸான்லேருந்து வந்திருக்க பெப்ரிக்கா கேஸ்ட் அயன் குக்வேர் செட்டோட அன்பாக்ஸிங் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமோ அது எப்படி நம்ம வந்து பழக்கிறது இது ஆக்சுவலாக இது பழக்கி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் அதை நம்ம திருப்பியும் ஒரு க எப்படி பழக்கி எப்படி நம்ம சமைக்கிறதுங்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸிங் பண்ணலாம் இது வந்து அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி நாங்கள் இந்த பெப்பரிக்கா கேஸ்ட் அயன் குக்வேர் செட் இது வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து ஆக்சுவலி இதுதான் இதோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதை வந்து ஆஃபர் ப்ரைஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க அதில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாங்க ஒரு ரூபா கம்மிங்க அதாங்க இதோட ரே ரேட்டு இப்போ வாங்க இதை அன்பாக்ஸிங் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இதோட வெயிட் வந்து மூணையும் சேர்த்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கேஜி இது வந்து கேஸ்ட் அயன் குக்வேர் செட்டு இது வந்து மூணு ஸ்கில்லட் இருக்குது இதில் இது பாருங்கள் இது வந்து சிக்ஸ் இன்ச் ஸ்கில்லட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஆம்லேட் ஊற்றிக்கலாம் தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு சட்னி ஏதாவது வதக்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இது பெப்பரிக்கா இல்லை அந்த பிராண்டோட பேர் போட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது எடுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எயிட் இன்ச் எயிட் இன்ச் இது பாருங்கள் இதுவும் பெப்பரிக்கா அதே கம்பெனி தான் மூணு சேர்த்து ஒன்றா போட்டிருக்காங்க தனித்தனியாக நம்ம வாங்குறத விட இந்த மாதிரி சேர்த்து வாங்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ சரியான ஹெவியாக இருக்குது நல்ல கேஸ்ட் ஐயனு ஃபினிஷிங்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நல்ல கையில் எல்லாம் எதுவுமே இதாகலை ஸ்க்ராட்ச் எல்லாம் ஆகலை நல்ல எல்லாமே சீசன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கையில் பிளாக் கலரெல்லாம் எதுவும் ஒட்டலை எதுவும் பண்ணலை நல்லா இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு காட்டன் ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே இப்படி மாட்டி இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டா வசதியாக இருக்கும் தூக்குறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது தான் இருக்கிறதுலையே பெரிய சைஸு இது வந்து டென் இன்ச் பாருங்கள் இதில் நல்லா நம்ம இந்த ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷு வச்சு கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா கறி வறுத்துக்கலாம் இல்லை நிறைய உருளைக்கிழங்கு வறுக்கணும்னா அது இல்லை தோசை கூட வேணும்னா நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊத்தப்ப மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இது பாருங்கள் பெப்பரிக்கா நல்ல சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா இருக்குது ஃபினிஷிங்கோடு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இது பிராண்டு அதனால தான் இது மூணையும் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாது என்னோட விருப்பத்துக்காக நான் ஆசைப்பட்டு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை இப்போ வந்து அடுத்த ஆப்பில் இதை வந்து நம்ம எப்படி இதை கொஞ்சம் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க்காக டெம்பரிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமோ நம்ம எப்படி இதில் சமையல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பேனெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி கழுவுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல இந்த டேபிள் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் தூவிடலாம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க சால்ட்டு தான் இதுக்கு முக்கியமாக தேவை 
salt potato. Scrubber add it. Now, let's do the vimbar. Just a light touch. Don't go. Very. This is very hot. Very hot. Light touch. Just a gentle touch. Calona. Go. Very. This is very important. எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் உப்பு வேணா எடுத்துக்கலாம் திருப்பியும் எல்லா பக்கத்துக்கும் ஒரே மாதிரி நம்ம கழுவணும் எல்லா பக்கமும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிடுங்க நல்லா இந்த இடுக்கெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி நல்லா இந்த ஹேண்டிலுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம தேய்ச்சி கழுவுனோம்னா கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் பிரைட்டாகவும் ஆகும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம கழுவிட வேண்டியது இப்போ பாருங்கள் கழுவுனோன்னா கொஞ்சம் வெளுப்பாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது தேய்ச்சி கழுவியாச்சு இப்போ இதை இங்கே கவுத்தி வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததை தேய்க்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து இதை நல்லா ஒரு துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா க்ளீனாக தொடச்சிடலாம் எந்த ஒரு ஈரமும் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வெயில் நல்லா அடிக்குது அதனால் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சுருக்கேன் நல்லா காயட்டும் அப்படின்ட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம சீசனிங் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா நம்ம சூடு பண்ணணும் நல்லா அது சுடணும் சுட்டதுக்கப்புறம் விளக்கெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த ரெண்டு எண்ணெயில் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் அதுவும் கிடைக்கல உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா சூடு ஏறணும் நல்லா சுடட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா சுற்றுச்சு சின்ன ஸ்கில்லட்டு இதை நம்ம எடுத்து கீழே வச்சுட்டு இப்போ அடுத்து நம்ம வச்சுருங்க இதை வச்சுருந்தேன் இது சுட்டு விட்டுக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த விளக்கெண்ணையை கொஞ்சம் நல்லா தடவிடலாம் ஒரு துணியோ டிஷ்யூவோ வச்சுக்கோங்க நல்லா தடவிடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவணும் நல்லா துணியில் பிடிச்சிக்கிட்டு எடுத்து தடவுங்க ஏன்னா இது வந்து அயன் அதனால் நல்லா சூடு உங்களுக்கு சூடு பட்டுரும் கையில் தெரியாமல் நீங்கள் கை வச்சுட்டிங்கன்னா கூட நல்லா சூடு விழுந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் நல்லா இதை தடவி விட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவுங்க இது வந்து இப்போ ஆரட்டும் இப்போ அடுத்தது இதை எடுக்கலாம் நம்ம இதுவும் நான் சுட வச்சுட்டேன் இதுவும் நல்லா சுட்டுருச்சு இதை எடுத்துக்கணும் இப்போ இது இப்படியே இந்த எண்ணெயில் நல்லா ஒரு நாள் ஊறட்டும் இது ஒரு நாள் ஊறட்டும் நெக்ஸ்ட்டு டே நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்ல பார்க்கணும் இப்போ இந்த பேனை நம்ம சும்மா லைட்டாக சோப் போட்டு ஒருக்கா கழுவிக்கணும் இப்போ 
நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ இந்த பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்யணும் நல்லா வதக்குங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் அந்த வெங்காயம் படுற மாதிரி வதக்கி விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு அயன் வாடை வராமல் இருக்கும் இதை வதக்கிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெங்காயத்தை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து நம்ம தூக்கி தான் பண்ணணும் போட்டுருங்க எடுத்துட்டு க்ளீனாக ஒரு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க தொடச்சி எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏதாவது தாளிச்சுக்கலாம் இதில் நான் வந்து சாம்பாருக்கு தாளிக்க போகிறேன் முதல்ல நல்லா அடுப்பை ஸ்லிம் பண்ணிக்கோங்க கடுகுளின பருப்பு ரெண்டு சீரகம் ரெண்டு வெந்தயம் போட்டுட்டு இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி காம்பு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வதக்கிக்கணும் வதங்கட்டும் இது வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக நம்ம பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இந்த கடாயில் உருளைக்கிழங்கு வறுத்துக்கலாம் வறுக்க போட போகிறேன் நான் இந்த பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் இந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக உப்பு இந்த சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு முக்கால் ஸ்பூனுக்கு போட்டிருக்கேன் சோம்புத்தூள் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்படியே நடுப்புற நடுப்புற ஒரு காய் இதை இப்படி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போனா தான் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் இது பாருங்கள் மீடியம் சைஸ் பேனில் செஞ்ச உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட்டாக வந்திருக்கு இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் எம்மியான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி இப்போ இந்த பேன் வந்து காஞ்சிருச்சு அதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த வெங்காயத்தை போட்டு முதல்ல 
நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் புது பேனாக இருக்கிறதுனால முதல்ல நம்ம வெங்காயத்தை தான் வதக்கணும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இது வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபைனலாக இந்த கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சாரி கருவேப்பிள்ளையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியையும் அதில் ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் சூப்பரான கொத்து புரோட்டா ரெடி இப்போ இந்த குட்டியூனு பேன் இருக்குல்ல சின்ன பேனு ஸ்மால் சைஸ் பேனு அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டு முதல்ல வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ போதும் வதங்கினது இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து எப்போ யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வதக்கின வெங்காயத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நம்ம ஆம்லேட் இதில் ஊற்றிக்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா எல்லா பக்கமும் அந்த எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஆனியன் போட்டு அடிச்சிருக்கேன் இப்போ இது இந்த பக்கம் வேகட்டும் இப்போ இது இந்த பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் ஆம்லேட் போடுறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த பேனு இப்போ இந்த பக்கம் வேகட்டும் இப்போ இந்த பக்கம் திருப்பலாம் பார்த்தீங்களா பாருங்கள் எப்படி பன் மாதிரி வந்திருக்குன்ட்டு முட்டை ஆம்லேட் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ இந்த பேனை எப்படி யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமோ க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கோங்க அலசி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உப்பு தான் போடணும் இருக்கும் நல்லா உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சமாக இந்த பாத்திரம் கழுவுற சோப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தொட்டுக்க வேணாம் சும்மா லைட்டாக தொட்டுக்கிட்டு இந்த உப்பை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி நம்ம கழுவ வேண்டியதுதான் எல்லா பக்கமும் நல்லா தேயுங்க இப்போ வாஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணியாச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் தண்ணி வடியட்டும் ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சுடாதீங்க அப்பையும் உங்களுக்கு வந்து துரு ஏறிடும் அதில் இப்போ மறுபடியும் முதல்ல மாதிரியே நல்ல துணியை வச்சு தொடச்சிக்கலாம் நல்ல ஈரம் இல்லாமல் தொடங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடணும் கொஞ்சம் கூட ஈரமே அதில் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இந்த கேப்பில் உள்ளதெல்லாம் கூட நல்லா க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துடணும் தொடச்சி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் லேசாக சூடு காமிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெயை தடவுனீங்கன்னா தான் அது வந்து நல்லா உங்களுக்கு இதாக இருக்குது அது ஒரு மாதிரி நான்ஸ்டிக் படிவம் மாதிரி அது மேலே படியும் எல்லா பக்கமும் நல்லா அப்படியே தடவிட்டு பின்னாடி முன்னாடி எல்லா பக்கமும் நல்லா 
ஒரு இடம் விடாமல் தடவி வச்சுட்டிங்கன்னா இப்படியே இதை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் இது இதுதான் வந்து கேஸ்ட் அயன் பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் துணி இருக்கோ டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கோ எது இருக்கோ அதில் வச்சு நீங்கள் இப்படி தடவிட்டு கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுத்து நீங்கள் எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுக்கோங்க அதுதான் கேஸ்ட் அயன் பராமரிப்பு முறை